मी प्राध्यापक एलबे गायकवाड आज आपल्याला स्पोकन इंग्लिशवर कलेक्टिव्ह नाऊन्स जो टॉपिक आहे त्याच्यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत बघा कलेक्टिव्ह नाऊन्स जे आहेत ते कलेक्टिव्ह नाऊन्स काय भानगड आहे ती आपण पाहूया प्रथम कलेक्टिव्ह नाऊन्स कलेक्टिव नाउन्स काय आहे तर कलेक्टिव्ह नाऊन्स हे अ कलेक्शन आहे ते कलेक्शन ऑफ पर्सन्स रिमेंबर कलेक्शन ऑफ पर्सन्स रिमेंबर लक्षात घ्या व्यक्तींचा संग्रह व्यक्तींचा संग्रह अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स आता कलेक्शन ऑफ पर्सन्स म्हणजे व्यक्तींचा संग्रह तो व्यक्ती कोण कोण आहेत सजीव आणि निर्जीव व्यक्ती आहेत बघा व्यक्ती कोण कोण आहेत सजीव आणि निर्जीव अॅनिमेट आणि इनॲनिमेट समजा आता पर्सन्स म्हणायला गेलं का त्याच्यामध्ये कर्ते येतात सब्जेक्ट्स येतात आय वी यू दे ही सी इट हे पर्सन्स आहेत तर या पर्सनच जे कलेक्शन आहे जो संग्रह आहे त्याला आपण कलेक्टिव्ह नाऊन्स असं म्हणत असतो म्हणजे साध्या सरळ भाषेमध्ये हे जे पर्सन्स आहेत हे अॅनिमेट आहे आणि इनॲनिमेट आहे बघा अॅनिमेट आणि इनॲनिमेट इनॲनिमेट म्हणजे सजीव आहेत आणि निर्जीव आहेत म्हणजे पर्सन्स हे दोन प्रकारचे आहेत एक म्हणजे सजीव आणि एक म्हणजे निर्जीव आता तुम्ही म्हणाल की निर्जीव पर्सन्स आहेत का बिलकुल कारण कोणाचीही आता समजा आपण निर्जीव एखादा टेबल जरी घेतला आणि त्याला आपण जाडला तर त्याची राख होते माणसाला जाडला त्याची राख होते आणि म्हणून ह्या दोघ वस्तू एकच आहेत आणि सजीव आणि निर्जीव या दोन वस्तूंचा संग्रह म्हणजे आपण म्हणूया कलेक्टिव्ह नाऊन्स त्याला आपण म्हणू आता सजीवांचा जर आपण संग्रह म्हटला तर तो येईल टीम बरोबर अ टीम ऑफ प्लेयर्स असं आपण म्हणूया अ टीम ऑफ प्लेयर्स ओके काय म्हणूया आपण अ टीम ऑफ प्लेयर्स किंवा वाक्यात उपयोग केला तर अ टीम ऑफ प्लेयर ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया इज व्हेरी गुड बघा असा हा वाक्यामध्ये आपल्याला उपयोग करता येतो की अ टीम ऑफ प्लेयर्स म्हणजे खेळाडूंची टीम म्हणजे संघ ऑफ इंडिया म्हणजे भारताचा इज व्हेरी गुड अतिशय चांगला आहे असं आपल्याला म्हणजे या ठिकाणी हा टीम नावाचा जो शब्द आहे हा कलेक्टिव्ह नाऊन म्हणून या ठिकाणी काम करतो आहे म्हणजे सांगायचं असं आहे आपल्याला की हे कलेक्टिव्ह नाऊन्स जे असतात हे आपल्याला कलेक्शन दाखवतात सजीवांचं आणि निर्जीवांचं हे या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे आता कलेक्टिव्ह नाऊन हा अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स आपण असं म्हणूया कलेक्टिव्ह नाऊन काय आहे अ ग्रुप ऑफ पर्सन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स म्हणजे याचा अर्थ असा आला की कलेक्टिव्ह नाऊन्स आर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स म्हणजे कलेक्टिव्ह नाऊन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स म्हणजे कलेक्टिव्ह नाऊन हा व्यक्तींचा एक गट असतो ग्रुप असतो एक समूह असतो असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल आणि आपल्याला उदाहरणार्थ या ठिकाणी घेता येईल बघा आता उदाहरणार्थ असं घेता येईल आपल्याला की अ टीम अ टीम ऑफ स्टुडंट्स अ टीम ऑफ स्टुडंट्स डू द गुड वर्क डू द गुड वर्क इन स्टडी लक्षात ठेवा ही वाक्यश्न मी मराठीमध्ये सांगतो की अभ्यासामध्ये द गुड वर्क म्हणजे चांगलं काम अभ्यासामध्ये चांगलं काम अ टीम ऑफ स्टुडंट्स डू म्हणजे विद्यार्थ्यांचा संघ विद्यार्थ्यांची टीम 
करते किंवा तो संघ करतो असा यांचा अर्थ झाला म्हणून हा जो टीम नावाचा या ठिकाणी शब्द आला हा टीम नावाचा शब्द कलेक्टिव्ह नाऊन आहे कारण तो स्टुडंटची एक टीम एक संघ दाखवत आहे आणि म्हणून आपण त्याला कलेक्टिव्ह नाऊन असं या ठिकाणी म्हणू आणि हा जो हा जो टीम शब्द झाला हा झाला ॲनिमेट ॲनिमेट पर्सनचा ॲनिमेट पर्सन्स म्हणजे सांगायचं असं आपल्याला की धिस इज द दिस इज द टीम ऑफ द ॲनिमेट पर्सन्स म्हणजे सजीव लोकांचा हा गट झाला असं आपल्याला या ठिकाणी वाक्यरचना करता येईल आता दुसरी एक वाक्यरचना या ठिकाणी मी आपल्याला देतो आहे आणि या ठिकाणी मी आपल्याला पुन्हा सांगतोय की कलेक्टिव्ह नाऊन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स किंवा अ कलेक्टिव्ह नाऊन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स म्हणजे कोणतंही कलेक्टिव्ह कलेक्टिव्ह नाऊन हे एक ग्रुप असतो एक संघ असतो एक गट असतो एक समूह असतो तर याच्यामध्ये पुन्हा आपण असं म्हणूया अ बंच ऑफ ग्रेप्स बघा अ बंच अ बंच ऑफ ग्रेप्स अ बंच ऑफ ग्रेप्स इज इज लुकिंग इज लुकिंग व्हेरी नाईस रिमेंबर ही वाक्यरचना आहे आणि ती वाक्यरचना आपण या ठिकाणी केलेली आहे की अ बंच ऑफ ग्रेप्स लक्षात घ्या अ बंच ऑफ ग्रेप्स म्हणजे द्राक्षांचा बंच म्हणजे गुच्छ द्राक्षांचा द्राक्षांचा तो एक प्रकारचा गुच्छ एक संघ द्राक्षांचा एक प्रकारचा तो जो आहे त्याला आपण म्हणतो एक घड आहे द्राक्षांचा घड खेड्यांचा जसा घड असतो तसा हा घड म्हणता येईल गुच्छ म्हणता येईल हा द्राक्षांचा गुच्छ इज म्हणजे आहे लुकिंग म्हणजे दिसत आहे आणि व्हेरी नाईस म्हणजे अतिशय सुंदर दिसत आहे तर या ठिकाणी मला असं सांगायचं आहे की बंच हा एकवचनी आहे म्हणजे प्रत्येक कलेक्टिव्ह नाऊन हे एकवचनी असते हा बंच एकवचनी आहे म्हणून इथं आपण अ आर्टिकल वापरलेला आहे अ म्हणजे एक म्हणून एक वचनी अ आर्टिकल आपण वापरलेलं आहे आणि इज नावाचं एक वचनी क्रियापद आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे आणि हा अपूर्ण वर्तमान काळ या ठिकाणी आपण हा बनवलेला आहे म्हणून एक लक्षात घ्या की कलेक्टिव्ह नाऊन्स हे जनरली एक वचनी असतात प्रत्येक कलेक्टिव्ह नाऊन हे एक वचनी असते असं आपल्याला या ठिकाणी सांगायला हरकत नाही तर लक्षात घ्या कलेक्टिव्ह नाऊन ऑलवेज सिंग्युलर हा मुद्दा आला बघा मी आताच आपल्याला सांगितलं पण पुढचा मुद्दा असा आहे की हा जो कलेक्टिव्ह नाऊन्स आहे द कलेक्टिव्ह नाऊन्स आर आर द ग्रुप ऑफ पर्सन किंवा द कलेक्टिव्ह नाऊन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन म्हणजे कलेक्टिव्ह नाऊन हा व्यक्तींचा एक संघ आहे व व्यक्ती ह्या सजीव असतील किंवा निर्जीव असतील म्हणजे द पर्सन्स मे बी ॲनिमेट ऑर इनॲनिमेट सजीव असतील असू शकतील किंवा निर्जीव असू शकतील आता पुढचा मुद्दा असा आहे पहा लक्षात घ्या की हा जो कलेक्टिव्ह नाऊन्सचा ग्रुप आहे व्यक्तींचा हा ऑलवेज ऑलवेज सिंग्युलर आहे पहा धीस ग्रुप धीस ग्रुप इज ऑलवेज 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 सिंग्युलर सिंग्युलर हा ग्रुप ऑलवेज काय आहे सिंग्युलर आहे म्हणजे हा ग्रुप ऑलवेज इतका काही एकवचने आहे की आपल्याला नेहमी त्या ठिकाणी एकवचनी क्रियापदच त्याच्यासोबत वापरावं लागतं म्हणून कलेक्टिव्ह राहून हे एकवचने आहे नेहमी करता एकवचने आहे पुन्हा मी आपल्याला सांगतो अ बॉडी ऑफ मेंबर्स लक्षात घ्या अ बॉडी ऑफ मेंबर्स आता बघा तुम्ही एखादी संस्था असेल एखादं कॉलेज असेल एखादी शाळा असेल त्या शाळेमध्ये एक बॉडी असते पहा बॉडी ऑफ मेंबर्स म्हणजे सभासदांची बॉडी बॉडी म्हणजे संघ बॉडी म्हणजे एक मंडळ सभासदांचं मंडळ 
इज वर्किंग काम करत आहे इज वर्किंग नाईसली बघा नाईसली म्हणजे सुंदररित्या नाईसली म्हणजे सुंदररित्या काम करत आहे इज वर्किंग म्हणजे काम करत आहे अ बॉडी ऑफ मेंबर्स म्हणजे ह्या सभासदांचं तो ते बॉडी ते मंडळ चांगलं काम करत आहे मला या ठिकाणी असं सांगायला आनंद होतो आहे की अ हा एक वचने आहे बॉडी हे कलेक्टिव्ह नाऊन आहे हे एक वचने आहे आणि क्रियापद पण त्याच्यासाठी एक वचने घेतलेलं आहे याच्यावरून आपल्याला एक सब्जेक्ट आणि व्हर्ब अग्रीमेंट लक्षात येतं की करता जर एक वचने असेल तर आपल्याला क्रियापद पण एक वचने घ्यावं लागतं हा या ठिकाणचा एक नियम आपल्याला दिसतो की करता जर एक वचने आहे ना तर मग आपल्याला काय करावं लागेल क्रियापद पण आपल्याला एक वचने घ्यावं लागेल तर अशा प्रकारचा हा एक अग्रीमेंट ज्याला आपण म्हणूया तो या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्यावा लागतो हा एक भाग आपण या ठिकाणी लक्षात घेतला पाहिजे आता हे जे कलेक्टिव्ह नाऊन्स आहेत हे कलेक्टिव्ह नाऊन्स जनरली कलेक्टिव्ह नाऊन्स आर जनरली 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 अनकाउंटेबल लक्षात घ्या अन काउंटेबल हा शब्द चांगला लक्षात घ्यायचा आहे की द कलेक्टिव्ह नाऊन्स आर जनरली अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल आहेत जनरली म्हणजे नेहमी करता ऑलवेज केव्हाही ते अनकाउंटेबल आहे अनकाउंटेबल आहे म्हणजे ते मोजता येत नाही आपण ते मोजू शकत नाही म्हणजे कसे मोजू शकत नाही आपण त्याला वन टू थ्री फोर अशा पद्धतीने आपण त्यांना मोजू शकत नाही आणि म्हणून त्यांना अनकाउंटेबल म्हणण्यात आलेलं आहे आता बघा अनकाउंटेबल म्हणजे बघा आता आपण बॉडी हा शब्द जर घेतला बॉडी अ बॉडी आताच आपण जस्ट केलं की अ बॉडी हा शब्द घेतला तर आपल्याला समजत नाही की बॉडी ही आपल्याला असं वाटतं की बॉडी हे एक वचने आहे लागलीच आपल्याला असं वाटतं की बॉडी हा शब्द अनेक वचने आहे कारण त्याच्यामध्ये दहा ते बारा लोक आहेत बारा लोक आहेत तेरा लोक आहेत तर अशी ती बॉडी आहे म्हणून त्या ठिकाणी ते अनकाउंटेबल आहे मोजता येत नाही आपल्याला म्हणजे आपण असे एकझाक ते मोजू शकत नाही आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला असं सांगता येईल की एव्हरी कलेक्टिव्ह नाऊन इज जनरली अनकाउंटेबल ते अनकाउंटेबल असतं कारण त्याला तेवढं आपल्याला मोजता येत नाही कारण त्याची संख्या किती आहे ते सांगता येत नाही कारण ही बॉडी कितींची आपल्याला काय माहिती ही जी बॉडी आहे ही बॉडी कितींची आहे आपल्याला हे सांगता येणार नाही आणि म्हणून जनरली हे प्रत्येक कलेक्टिव्ह नाऊन या ठिकाणी अनकाउंटेबल आहे मोजता येत नाही असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल आता पुढचा असा भाग आहे की मी या ठिकाणी असंच आपल्याला सांगितलं की जनरली हे जे कलेक्टिव्ह डाऊन्स आहेत हे जनरली अनकाउंटेबल आहे तर या ठिकाणी असं आपल्याला म्हणता येईल अ हेर्ड ऑफ काउज अ हेर्ड ऑफ काउज अ हेर्ड ऑफ काउज हेर्ड म्हणजे काय हेर्ड अ हेर्ड ऑफ काउज म्हणजे गायींचा कळप लक्षात घ्या गायी गायींचा ऑफ म्हणजे चा गायींचा कळप हा शब्द अ हेर्ड ऑफ काउज इज ग्रेझिंग चरत आहे इज ग्रेझिंग चरत आहे इन द फील्ड इन द फील्ड असं या ठिकाणी वाक्य आपल्याला घेता येईल आणि अर्थ सांगता येईल की गायींचा एक कळप इज ग्रेझिंग चरत आहे इन द फील्ड शेतामध्ये असा आपल्याला अर्थ घेता येईल आणि हे अनकाउंटेबल कसं आहे आता गायींचा कळप शेतामध्ये चरत आहे तो कळप का खरोखर त्यात का दहा गायी आहे का वीस गायी आहे का चाळीस गायी आहे का शंभर आहे का दोनशे आहे असं एक्झॅक्ट आपण सांगू शकत नाही आणि म्हणून असं या ठिकाणी म्हणण्यात आलेलं आहे की हा अनकाउंटेबल नाऊनचा जो भाग आहे प्रत्येक अनकाउंटेबल जे नाऊन आहे ते प्रत्येक अनकाउंटेबल नाऊन हे आपलं सॉरी प्रत्येक कलेक्टिव्ह नाऊन हे अनकाउंटेबल आहे प्रत्येक कल कलेक्टिव्ह नाऊन हे अनकाउंटेबल आहे असं या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल तर एक लक्षात घ्या आता 
त्याच्या उलट मी थोडीशी एक महत्वाची गोष्ट आपल्याला अशी सांगणार आहे की हे जे कलेक्टिव्ह डाऊन्स आहेत हे अनकाउंटेबल आहे बरोबर आहे हे अनकाउंटेबल आहे बरोबर आहे पण काही काही जे नाउन्स आहेत जे कलेक्टिव्ह नाउन्स आहे ते काही कलेक्टिव्ह नाउन्स सम कलेक्टिव्ह नाउन्स आर काउंटेबल विथ देअर प्लुरल फॉर्म्स म्हणजे सम 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 कलेक्टिव्ह नाउन्स सम कलेक्टिव्ह सम कलेक्टिव्ह नाउन्स सम कलेक्टिव्ह नाउन्स आर आर सम कलेक्टिव नाउन्स आर आर काउंटेबल काउंटेबल आहेत ते म्हणजे आपण त्यांना मोजू शकतो काउंटेबल म्हणजे मोजू शकतो म्हणजे एक दोन तीन चार पाच सहा अशा पद्धतीने आपण त्यांचं मोजबाप करू शकतो आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्यांना काय म्हटलंय सम कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल विथ देअर प्लुरल फॉर्म्स विथ देअर विथ देअर प्ल्युरल प्ल्युरल फॉर्म्स विथ देअर प्ल्युरल फॉर्म्स म्हणजे याचा अर्थ त्यांचे प्ल्युरल फॉर्म्स जे आहेत विथ म्हणजे सह देअर म्हणजे त्यांचे प्ल्युरल फॉर्म्स म्हणजे अनेक वचनी जे रूप आहेत ते अनेक वचनी रूप जर आपण विचारात घेतले तर कलेक्टिव्ह नाउन्स काही कलेक्टिव्ह नाउन्स हे आपल्याला असं दिसतं की ते काउंटेबल आहे काउंटेबल आहे म्हणजे ते मोजता येऊ शकतात किंवा आपण त्यांचं मोजमाप करू शकतो ते मोजता येतात आता त्याची उदाहरणं पहा आर्मी आहे आर्मी हा शब्द आहे आता याचं आपण अनेक वचन केलं तर ते होईल आर्मीज बघा आर्मीज म्हणजे हा एकवचनी शब्द आहे हा मोजता येत नाही हा अनकाउंटेबल आहे परंतु त्याच ज्या वेळेला आपण हे अनेक वचन केलं त्यावेळेला आपल्या लक्षात आलं की आर्मीज म्हणजे सैन्य म्हणजे सैन्याचे प्रकार झाले आर्मीज म्हणजे आर्मी वन आर्मी सेकंड आर्मी थर्ड आर्मी किंवा वन आर्मी टू आर्मीज थ्री आर्मीज फोर आर्मीज असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो आणि म्हणून या ठिकाणी हे सिद्ध होते की सम कलेक्टिव्ह नाउन्स आर काउंटेबल विथ देअर प्ल्युरल फॉर्म्स विथ देअर प्ल्युरल फॉर्म्स म्हणजे काय हा त्याचा अनेक वचनी फॉर्म आहे आर्मी आर्मीज असा त्याचा तो फॉर्म आहे तर या ठिकाणी असं लक्षात येत आहे की कलेक्टिव्ह नाउन्स हे फार महत्वाचे आहे आणि इंग्रजी लिहिण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी ते आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये उपयोगी पडतात आणि म्हणून मी हा टॉपिक आज निवडलेला आहे आणि आपल्याला हा टॉपिक मी शिकवण्याचा प्रयत्न करतो आहे हा टॉपिक कसा आपल्याला वाटतो आहे ते आपण मला कळवायचं आहे तर काही उदाहरणं मी आता आपल्याला या ठिकाणी देणार आहे पहिलं उदाहरण आहे पहा के की अॅन आर्मी ऑफ सोल्जर अॅन आर्मी अॅन आर्मी ऑफ सोल्जर्स लक्षात घ्या अॅन आर्मी ऑफ सोल्जर्स लक्षात अॅन आर्मी ऑफ सोल्जर्स म्हणजे काय सैनिकांच सैन्य सैनिकांच सैन्य वॉज वॉज गोईंग वॉज गोईंग आउट साईड आउट साईड म्हणजे काय आउट साईड म्हणजे बाहेरच्या बाजूला अँड आर्मी ऑफ सोल्जर्स सैनिकांच आर्मी सैन्य वॉज गोईंग जात होत आउट साईड म्हणजे बाहेर जात होत असा त्याचा अर्थ होतो आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल की अक्रिव ऑफ सोल्जर्स दुसरं या ठिकाणी मी आपल्याला कलेक्टिव्ह नाऊन देतो आहे आणि ते दुसरं कलेक्टिव्ह नाऊन आहे अक्रिव ऑफ सेलर्स अक्रिव अक्रिव ऑफ सेलर्स लक्षात घ्या अक्रिव ऑफ सेलर्स म्हणजे काय खलाशी लोक जे असतात जे जहाजावर प्रवास करतात त्यांना खलाशी आपण म्हणतो किंवा जहाज सांभाळणारे जे लोक असतात त्या त्यांना आपण खलाशी म्हणतो तर खलाशी खलाशी लोकांचा क्रिव क्रिव म्हणजे एक प्रकारचं त्यांची टीम त्यांचा संघ त्याला क्रिव म्हणतात म्हणून अ क्रिव ऑफ सेलर्स इज वर्किंग काम करत आहे 
इज वर्किंग काम करत आहे ऑन द शीप ऑन द शीप हे जे वाक्य झालं ह्या वाक्याला आपल्याला असं समजून घेता येईल की अक्रिव म्हणजे एकवचने आलं म्हणजे क्रिव हा एकवचने आला म्हणजे हे सिद्ध झालं की कलेक्टिव्ह नाउन्स हे एकवचने असतात अल्वेज आणि त्याच्यासाठी हा अ नावाचं आर्टिकल वापरलं आणि ऑफ सोल्जर्स म्हणजे खलाशा आपलं सॉरी सॉरी नॉट सोल्जर्स सेलर्स म्हणजे सेलर्स म्हणजे या ठिकाणी खलाशी तर या खलाशांचा एक क्रिव एक संघ एक त्यांची एक टीम इज वर्किंग काम करत आहे ऑन द शीप जहाजावर काम करत आहे असा याचा अर्थ झाला आणि म्हणून मग या ठिकाणी आपण हे सिद्ध करतो आहे की हे कलेक्टिव्ह नाउन्स कसे एकवचने आहेत आणि जनरली ते एकवचने आहेत असं आपण या ठिकाणी सिद्ध करत आहोत आता या ठिकाणी अ कॉलनी ऑफ मेन असा शब्द आहे सुंदर अ कॉलनी अ कॉलनी ऑफ मेन लक्षात घ्या अ कॉलनी ऑफ मेन इज अ कॉलनी ऑफ मेन इज इज लुकिंग इज लुकिंग इज लुकिंग लाइटेड इज लुकिंग लाइटेड म्हणजे कस अ म्हणजे एकवचन आलं म्हणून कॉलनी म्हणजे वसाहत आली ती एकवचने आली म्हणून ही वसाहत कॉलनी एकवचने म्हणून अ आला आर्टिकल एक अ म्हणजे एक ऑफ मेन माणसांची कॉलनी इज लुकिंग दिसत आहे लाइटेड अगदी लाइटेड म्हणजे झगमगाट असलेली अगदी चमकणारी ती दिसत आहे अगदी चमकते आहे असा त्याचा अर्थ आपण या ठिकाणी घेतोय दुसरा आहे अ कॉलनी ऑफ रॅट्स बघा जसं अ कॉलनी ऑफ मेन झालं तसं अ कॉलनी ऑफ रॅट्स असं आपण म्हणू शकतो पहा उंदरांची पण कॉलनी असते पहा लक्षात ठेवा उंदर उंदर असतात म्हणजे उंदरांची पण एक कॉलनी असते माणसांच्या कॉलनी सारखी म्हणजे या ठिकाणी माणसांच्या माणसांच्या वसाहतीला पण कॉलनी म्हणतात तर उंदरांच्या वसाहतीला पण कॉलनी म्हणतात फार मजेशीर गोष्ट आहे बघा लक्षात घ्या अ कॉलनी ऑफ रॅट्स अ कॉलनी ऑफ रॅट्स उंदरांची कॉलनी इज आहे देअर त्या ठिकाणी आहे इन माय होम बघा इन माय होम म्हणजे काय अर्थ झाला माझ्या घरामध्ये त्या ठिकाणी अ कॉलनी ऑफ रॅट्स उंदरांची एक वसाहत आहे हा हे एकवचन अ एकवचने आलं कॉलनी एकवचने आलं आणि इज हे पण एकवचने आलं तर अशा प्रकारे हा जर करता एकवचने असेल तर क्रियापद पण एकवचने येते असा या ठिकाणी भाग सिद्ध होतो म्हणजे सब्जेक्ट आणि व्हर्ब यांचं ऍग्रीमेंट या ठिकाणी म्हणजे करता जर एकव एकवचने असेल तर क्रियापद पण आपण एकवचने घेतो असा एक भाग या ठिकाणी आपल्याला दिसतो तर अ ट्रूप ऑफ अ ट्रूप ऑफ मंकीज बघा लक्षात घ्या अ ट्रूप a troop of monkeys a troop of monkeys was going to the jungle baka lakshat gya vakya rasa lakshat gya a troop mhanje toli jasa choranchi toli asthe tashi या ठिकाणी आपल्याला या मंकीजची टोळी दिसते असे आपण म्हणू शकतो की अ ट्रूप ऑफ अ ट्रूप ऑफ थ्यूज थ्यूज म्हणजे चोरांची टोळी अ ट्रूप ऑफ मंकीज म्हणजे माकडांची टोळी वॉज गोईंग जात होती वॉज म्हणजे होती गोईंग म्हणजे जात हो जात जात होती टू द जंगल जंगलाकडे ती जात होती जंगलाकडे ती जात होती आणि दुसरी गोष्ट पहा हीच वाक्यरचना आपण अशी करू शकतो की अ ट्रूप अ ट्रूप ऑफ थ्यूज चोरांची टोळी वाज गोईंग जात होती टू स्टील वाज गोईंग जात होती वाज गोईंग जात होती टू स्टील 
चोरायला तुष्टी चोरायला म्हणजे चोरी करायला या चोरांची एक आपली ट्रूप एक टोळी जात होती अशी आपण या ठिकाणी वाक्रचना करू शकतो म्हणजे कलेक्टिव्ह नाऊन्स कसे मजेशीर आहे आणि त्यांचा वापर आपण कसा मजेशीर करू शकतो ही एक महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी आपल्याला शिकायची आहे अ सेट ऑफ कंपासेस लक्षात घ्या अ सेट ऑफ अ सेट ऑफ कंपासिस कंपासिस म्हणजे आपल्या जवळ ज्या कंपास पेट्या असतात त्यांचा एक सेट सेट म्हणजे एक संच म्हणून अ सेट संच ऑफ कंपासिस अ सेट ऑफ कंपासिस इज ब्रॉड म्हणजे काय आणला गेलेला आहे किंवा आणला जातो किंवा आणला आहे इज ब्रॉड बाय मी इज ब्रॉड बाय मी याचे दोन अर्थ होतील पहा की माझ्याकडून बाय मी म्हणजे माझ्याकडून इज ब्रॉड म्हणजे आणला आहे किंवा आणला जातो अ सेट ऑफ कंपासिस म्हणजे कंपास पेट्यांचा एक संच हा माझ्याकडून आणला आहे माझ्याकडून आणला जातो किंवा मी आणला आहे असा एक अर्थ या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे दुसरा अर्थ असा आहे अ फ्लीट ऑफ शिप अ फ्लीट अ फ्लीट ऑफ शिप्स म्हणजे काय अर्थ आला शिप्स म्हणजे जहाज जहाजांचा ऑफ म्हणजे चाचीचे जहाजांचा तांडा जहाजांचा ताफा जहाजांचा समूह अ फ्लीट ऑफ शिप शिप्स अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज कमिंग येत आहे इज कमिंग येत आहे इज कमिंग येत आहे टू द सिटी टू द सिटी म्हणजे शहराकडे येत आहे टू म्हणजे च्याकडे म्हणजे शहराच्याकडे टू म्हणजे च्याकडे शहराच्याकडे इज कमिंग म्हणजे येत आहे अ फ्लीट ऑफ शिप्स म्हणजे जहाजांचा एक तांडा किंवा जहाजांचा एक समूह शहराकडे येत आहे असं या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो आणि शेवटचं मी एक आपल्याला असं सांगेल की अ हेर्ड ऑफ अ हेर्ड अ हेर्ड ऑफ काउज म्हणजे गाईंचा कळप अ हेर्ड ऑफ काउज गाईंचा कळप वॉज ग्रेझिंग वॉज ग्रेझिंग चरत होता वॉज ग्रेझिंग चरत होता ऑन द मिडो ऑन द मी डव ऑन द मिडव तर लक्षात घ्या मिडव म्हणजे कुरण म्हणजे ज्या ठिकाणी गवत हे उगलेलं असतं त्या ठिकाणी गाई चरत असतात त्याला आपण म्हटलंय ऑन द मिडो म्हणजे म्हणजे कुरणा वर वाज ग्रेझिंग म्हणजे चरत होता चरत होता अ हेर्ड ऑफ काउस म्हणजे गाईंचा एक कडक चरत होता असं या ठिकाणी आपल्याला दिसतं म्हणजे मला या ठिकाणी असं सांगायचं आहे की मी हा कलेक्टिव्ह नाऊन्स नावाचा तीन नंबरचा व्हिडिओ या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे या आधी कलेक्टिव्ह नाऊन्सवर मी दोन व्हिडिओ देऊन चुकलो आहे हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला तो आपण मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे आणि आपल्याला जर वाटलं की मी काही असा एक नवीन एक सुंदर व्हिडिओ आपल्याला द्यावा तेही आपण मला सांगावं आणि माझा हा व्हिडिओ खूप खूप आपण शेअर करावा ही नम्र विनंती करतो आणि थांबतो थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच